。哎，想吃肉吗？想了。<笑>前方五里有座破庙，跟过来，给你肉吃。好嘞，这，这，大爷慢走。军阵痕迹，不似普通马匪。你怎么看，少爷？你又不会武功，咱还是绕着点吧。要躲你躲，我要吃肉。我也要吃肉。来，干！想吃肉，先听规矩，记住徐凤年。这个名字，此人应该是锦衣华服。北上之路，都给我小心盯着。若有类似的，即刻回报。若是真的发现了呀，还有重赏，明白吗？明白了。锦衣华服徐凤年，来，进庙，酒让见你。要找的这徐凤年，是北凉王徐骁的嫡子。三年前他离开北凉游历天下，最近收到消息，说他要回北凉了。小人明白了。说来也巧，你倒是与这徐凤年年龄相仿、哦，那真是巧。这么迟钝，不会武功。小人要是会武功，能混成现在这样吗？你与他年龄相仿，总得试试。这徐凤年会武功啊？徐骁的儿子，不会武才怪。听见北凉王的名字，怎么一点都不怕？心里怕。直面马匪刀刃，神色如常，你这表现可不正常。我知道您不是马匪。不是马匪是什么？这面旗，我认得。那你倒说说看。这是西楚大起士的军旗。当年锦河一战，十二万大骑士全军覆没，西楚就此亡国。你在还认他？我父亲，让我不要忘了这面旗。难道你也是楚人？大人莫非是大骑士？小兄弟，你叫什么名字？我，我如今国王族灭，你我皆不过是一缕游魂罢了，哪还有什么名字？是啊。我接不过，是一缕亡魂。别乱说话！怎么说呀？都是来杀。
。没事吧？以为我也是主人，领头的，现在在里边苦。少爷呀、啊，这学武不吃亏，学武不上当，那么多话。你怎么不想把你吃了？一撮盐，象气四溢，长力气。我得加了盐，慢点吃，都是你的。嗯知道收买乞丐广布眼线，<笑>幸亏少爷我聪明。<笑>是是是。哎，你看什么呢？啊，咱们那个马呀，到这会儿它应该自己已经回来了。那破马神出鬼没的，你管它干什么？赶快走，尽快回灵州。是是是。你看那是咱们的马吗？还真是，这家伙，跑我们前头去了。这是一匹马呀！哎呦，太意外了，说不上。哦，哎，下来。年纪符合，也是往北走，很可能就是许冬年。对，快去通知大人，咱们在这盯着。清楚就没事了，赶紧走。哎，不，少爷，看看对你学武也有好处。我对打打杀杀没兴趣。叫什么名字？
是不是姓徐？停下！问你话呢。路过，跟他们没关系。刚才，厉害厉害。你看那破马怎么还跟他走了？嗯，不错。啊，你说这人男女的？我不是很有经验。你看他那脸型像不像狐狸也是往北。徐凤年的画像刚送来的。徐凤 年， 哎， 哎， 请留步。哎， 你别误会 啊， 我们也是顺路。可能就是想提醒你一下。一会儿，万一后边再有人追过来，你跟他说出你的名字就没事了。除非你也姓徐，明白了吗？反正我说过了，咱们走。哦。也老了，走不走看心情。要我说，啊，这破马就是你亲生儿子，老黄有后啊。站住！
又见面了，徐凤田找着了。<笑>你就是徐潇的儿子。大人跟我说笑。这画昨天还没有呢，刚送到。也是你命数该绝，哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个。北凉军中送来的，徐凤年，亡国之恨，近日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童，并未参战啊。是是是，徐骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长，要怪。就怪你投错了胎吧？那你应该找徐骁复仇啊！这这可不是，啪！有有可能？你听我的废话！老黄只是一介马夫，跟徐骁没关。徐家的马夫也该死！老黄，快走！大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。哈哈，我告诉你，徐骁我当然会杀。但是要先把他的儿女杀光斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！阁下是谁？徐骁是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我洗干净了，挺贵气的。徐骁凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我静听朝廷。可以，你们先走。走。阁下可想清楚了，此事本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！帅呀！啊，你叫什么名字？随便。哎，老黄，你看他像不像狐狸？脸白，手也白。那我以后就叫你白虎脸呗。不满意我还可以再改啊！你真是徐骁的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配见你双刀啊？
为什么要去清朝亭啊？徐骁马踏江湖，清朝亭收集了天下武技。你的武功已经这么高了，还要秘籍干什么？还不够。那你想练成什么样啊？别动。全躺在上面了，一时半刻动不了。就算不会武功，你也能轻而易举杀了他们。你希望我杀了他们？你自己决定吧。算了，让他们活着吧。不敢杀人？不是。徐骁灭了他们的国，他们恨徐骁，这是他们之间的恩怨。我又不是有毛病，非得把这恩怨往自己身上领。你爹是徐骁，他是他，我是我。干嘛？此刀名为朽东，长三十二寸，重十斤九两，钝锋朴拙。如世间道。此刀名为春雷，长二尺四寸，重一斤三两，吹毛断发，锐利无双，如人心毒。什么意思？我不杀人就配见你双刀了？睡吧，我守夜。你们这些江湖人都这样吗？少爷先睡吧。好。哎。哎呀。哎，也不知道温华这小子现在干什么呢。嗯。睡不着，要不老黄给少爷上首歌？行啊。嗯、老狗，老狗，你这翻来覆去就这两句啊？下没有？哎，行行行，好。哎呀，成天捧着个木匣子当宝贝，闹了半天是卖唱。老狗，老狗，天下没有断了尾巴，哎，没了归路。
你有话跟我说，连夜赶路回灵州。那他呢？人心难测。哎，他要想杀我，一刀就够了，没必要救我。就怕他想杀的不是。你是说他想混进王府杀徐骁？小心使得万年尘。哎，他武功不是挺高吗？怎么咱们走他都发现不了啊？上一次那个黑店，咱们顺着蒙汗药，少爷你还记得吧？我给地瓜里边下了点料，老王，赶紧走，他没事，他会醒过来的。就剩一口了，啊，那，你这不是一口，你这是几滴好吗？啊，少爷，这已经到了林州的地界了啊，加把劲儿，哟嘿，不行不行啊，那走了一夜了，去那酒店歇会儿啊，啊。真真香啊！小二，上酒，来了。哎，二位客官，本店招牌杏花酒，一壶二十钱，不贵，可也不便宜啊。你先记账，回头有人送来还打赏。记账，客官，您这酒还没喝呢就醉了，小本生意，概不赊欠。小二，给他们上酒，上最好的酒。哎，真是可惜了，眼看就要到林州，终究是回不去了。谢谢你请我喝酒啊。嗯，香啊！老王，你干嘛什么都跟我讲？行行行行行行，别别别傻了，这酒啊，就当是送你们上路。嗯，哎，还有肉。之前约定还算不算？当然算。大哥，大哥，别打坏人家酒摊。给我杀了他！这是北凉。
事没事，你们继续。哥，哎要等到死绝了才肯放刀吗？北凉铁骑，非人力所能及，请守吧。凤子营五点将军宁峨眉，见过世子。下来，下马。天下没人敢拦在北凉战马之前。下来。嗯、我要你下马。宁将军。北凉军中有人把我的画像交到匪徒手上，将军知道吗？北凉军中绝无此等人。我只看到宁将军在冲杀我的朋友，宁某奉命接世子回府，拦路者即是违令。那若是我让你下马呢？哥，哥，哥，哥，小王爷。哥，哥，跪着，咱们俩坐着聊。让哥好好看看，长大了。小王爷，末将是领着军令，来接世子回府。嗯、我家黄门儿到了，哥累了。想回家吗？那，那现在就回吧。不急，等咱们吃饱喝足了，一起回家睡。好。嗯、小二，上酒。王爷，您跟世子都上马吧。小王爷，不用，我们回家。小王爷，世子让我来。小王世子的院子还在收拾，王爷说，世子先送到他的院子。
三年了，辛苦你了。不辛苦，不辛苦，游山玩水的不辛苦。哎呀！就是闲来无事，想找个人说说话。哦，青鸟这个丫头，其实是我爹安排在我身边的死士。他跟我说，我身边一共有四个死士，已经死了两个，还剩最后一个，藏在我身边。哦，你会不会武功？会吧。那你就是藏在我身边的最后一个死士。我不是。我，嗯嗯嗯，加加加，我，确实不行。嗯、你，会武功？会的。那你武功有多高？嗯，差不多这么高。那你每次马匪追我，你跑的比我还快。我武功这么高，我不不不能轻易出手，那是很容易出人命的。吹吧，你就，我就不应该猜你是死士，哪家高手像你这种风范的，偷一只鸡，惹得半村人出来追你？哎呀，老黄啊，徐天让我做个选择，啊。要么杀了宁峨眉。要么把黄曼儿送出北凉。少爷，
军中有人支持黄曼儿，接上北凉。事情大概就是这样，连我都想不到，徐潇要把黄曼儿送到哪儿去。我大概能够猜到要把小王爷送到哪儿去。你知道？送到哪儿去不重要，重要的是少爷您是不是不愿意小王爷离开？我当然不愿意了。可是我不愿意有什么用啊！大姐、二姐走的时候，我也不愿意。最后还不是都走了？我就是个名不副实的世子。少爷，我这几天啊，一直在想我们这。游历三年经过的事情，老黄是没用，但是也想能够帮到少爷。有这心就够了。少爷知道狐狸老快吗？我当然知道。前一阵子林探花自杀，我求他出手来着。那少爷有没有想过把老贝给放出来呀？小时候就试过了，他那链子斩不断。那少爷您这是缺一把好刀啊！有事儿，魏爷爷呢？啊，睡着了，睡着了好。其实我找你，你上次说你有一把刀特别锋利，好像就是这把，是叫春雷对吧？有话直接说。你能不能借我用用？就一会儿。马上还你，借刀做什么？外边那湖底下，锁着一个不知道多少年月的老魁，我想借你的刀把他给放。为什么要把他放出来？我救了他，没准他能帮我。谁说的？老黄啊。狐狸老魁的事儿，你跟他说说。哦，这狐狸人被四条隐心铁锁缠住，倘若有谁能够亲手砍断铁锁，助他离开，便能收服这个狐狸人。这你也信？试试嘛。你身边人还不够多吗？有些事儿，给梁王府的人未必帮我。你怎么能跟不会武的人这么扔刀呢？万一我无后了怎么办？你那刀行吗？挺亮的，我觉得行。不亮的是木刀。要不你还我。啊，行行行
我下去了。放出来不会出事儿吧？少爷放心，老黄在腰断了，腰断了！哎，我刀呢？蝴蝶老魁那儿呢？我看他的意思，他想自己砍开
，老黄，厉害吧？还活着吗？在水里待那么多年，还能说话？别动手！滚开！哎！小家伙，别找死！是说我救的你啊！所以现在你还活着。这就是你说的收服。最后再问你一次，李一山在哪？活着就好，不然我这仇都不知道找谁报了。李一山，当年的无双国师，他不是已经死了吗？他是你师傅。嗯。哎哎。收服了吗？打到收服就好了。什么？
。好，爷爷我就破取九剑，报当年战败之仇。剑一，龙蛇；剑二，定地点把你打落湖底的，今日结局还是一样。剑三，三金。我之前不是跟您说过吗？我武功大概有这么高。<笑>人家邓太阿手里就一只桃花，这剑九皇的剑匣子里可全是名剑。换身衣服，老子要吃肉。你是剑九皇，你知道他？近五十年右剑高手，除剑神李纯刚之外，只有两个，一个是桃花之心剑神邓太阿，再一个就是他了拿走拿走，吃了十几年的呀！不打了，哦，那我就先去睡了。嗯嗯。嗯嗯要不你过来吃点？我看书去。哦。师傅，干嘛放我出来？少爷救了你，是不是该报恩啊？放屁！这小子放了我，最多我发发善心不杀他，报个什么恩？不报恩，再把你打回湖底。
不着急，慢慢来，吃完了告诉我。少爷，你这肉你得趁热吃，凉了就不好吃了。来来来来来，想好了没？怎么个报恩法？留在府里，保护少爷。有你在，要我做什么？我很快就走，在我回来之前。替我守住少爷。你要走？嗯，回头细说。好。嗯。行不行？你多久回来？最多两个月。好。两个月之后你不回来，老子要走人。行。侯主替世子把鞋脱了。自己的院里怎么舒服怎么来，我自个儿能脱。那要我们有什么用啊？青青，有了老黄和胡迪老魁，你就更不用做死事了。以后给我安安心心的做个丫鬟。世子对青鸟可真好。你也一样。遇到危险给我躲得远远的，我院里的。一个也不许死在我前头。弄什么？老黄，老黄，酒。黄大侠，给大侠上酒。哎，老黄，嗯，你下午说的那个少爷。咱们那次吃鸡是顺了两只蛋还是三只蛋来着？嗯，三只，就说是三只。哎，老黄，你今天下午说你要走，去哪儿？我得去一趟龙虎山，黎阳王朝第一大教派。你去那儿干什么？有些个故人要去会。会完了，我得去一趟五帝城。东海五帝城？你去那儿又是做什么？有一场架，打了一半，我得去打完了。自打我记事，你就在府里。你这架什么时候打的？快三十年喽。那会儿还没我呢。少爷想不想听一下老黄的故事？你说，其实也挺简单的。我最早是个铸剑的，铸啊铸啊铸啊铸啊的，突然有一天，悟了剑道，成为了一名剑客。这也能行？运气好啊！你接着说。然后，就游历江湖，收集天下名剑。入我剑下，就说剑侠呗，全是名剑。天下十大名剑，里面原先有六把。原先，我去东海五帝城挑战王先知，留了一把黄炉，在城墙上。
打到一半我就知道自己输了。我当时特别害怕，怕死，怕败。后来我就逃了。离开五帝城之后好几年了，我天天做噩梦，梦见我被王献之打败了，丢了性命。少爷，你知道我为什么来北凉吗？北凉离东海很远的，<笑>我就像个老鼠一样一直躲，不敢去面对武帝城，不敢去面对王先知。本来以为这辈子就这样了，直到跟少爷游历了这三年，我才过了这一关。跟这三年有什么关系？少爷，您不会武功。这三年，你没躲过，没退过，没怕过。怎么说呢？嗯，我突然觉得我什么都不怕。失败呀，死也就那么回事儿。我终于可以。面对那个在我胸口压了三十年的无敌城，我终于可以去面对心底的王先知。这场架，我不会拦着你。但是打完你就给我回来，其他人烤地瓜。明天烤的好吃。我答应少爷，打完了马上回来。第一件事儿，就给少爷烤地瓜。哎，那你不是要去五帝城吗？之前还去龙虎山干什么？做买卖，跟龙虎山有什么做买卖？龙虎山里边有个老家伙，一直想试探一下王先生的底细，但是他根本不敢出手。那直到我要去迎战，欢天喜地的要在旁边观战，这不就是买卖吗？说什么？反正这场架也不大，不如顺便跟龙虎山要点东西。那当然了，念过必须拔毛啊！你要什么东西？保密。少爷以后会知道。嗯、什么时候走啊？明天一早。这么急？哎呀，这欠了三十年的假，早点打完，早点了心事。老黄。嗯，你那首歌怎么唱的来着？老狗，老狗，天下没。
这首歌，原来唱的是你自己的，可不是吗？我呀，号称剑九皇，其实第九剑是根本就没弄出来，直到跟少爷游历这三年，把三年的点点滴滴融在里边，这才有了剑九。那不是挺好，少爷，这剑九的名字，你给起一个呗。咱们这三年能走了多少路、啊？来来回回的怕是有六千里，那就叫六千里。不喜欢，咱俩再换。就这个名字，剑九，六千里。少爷，学武不吃亏，学武不上当。说了多少次了，不学，就是不学。嗯，真不学，回头遇到什么难事儿，我这有四个字还是挺管用的啊。这个我也知道。风景。扯呼。我送你一个东。这盐好吃。有啥想跟少爷说的？你说。他说：“少爷，留步吧，走吧，我送您出城。”少爷，留步。<音>